Kijk hoe ik ook jong Dit is 6 juni en hier luister naar Klets net hier op Afrikaans met radio. Saak my vandag, Klets ons met Dirk Skepers. Dirk, baie welkom by Klets. Welkom met die beerd, dankie. Dirk, ons praat nou al een hele geruime tyd en um, jy is een van die pioniers van podcasting in Zuid-Afrika. Een van die eerste siele wat besef het, hier is een nieuwe medium en een nieuwe media en, en dit het moendlik baie potentiaal. En Die Dirk Skepers program is nou onlangs ook um, beskikbaar van vandag af actually op Afrikaans met radio. En jy dit begin so in 1999, as ek reg is. Wat was jou beweegrede om die DS program te begin? En jy dit gelabel om te sê dat alles wat, wat saak maak vir Afrikaners? Maar meer een persoonlijke reis geweest, een persoonlijke milieu. Ek het gehoor baie mense spandeer te lang in tyd in die buitenland en dan begin hulle hulle Afrikaans om helemaal verloor, wat ek denk is kry in die skande is. Ja. Ek hoor jy gehad dat dit met my gebeur nie. Uh, ek het daai middel twintigs, kom ons nou, en as jy in jou twintiger jare probeer jy uitvikker wie en wat jy rarig is en jouself net akke dag meer leer ken, maar is binnen context, jy kan nie die geschiedenis vergeet, het is goed, ek het, toe ons het bestaar en wat vir my ouma uh, familie stamboom, toe sien ek al hierdie Afrikaner name en is generaties wat ons in Afrika spandeer het. Ek kon dit nie ignoreer nie, ten spuite van die feit dat ek nou nie buiten te land gesit het. En ek dacht, goed, laat ek gaan lees en wie sê die Afrikaners? Wie sê, ek het al gehoor van dit en dan sal boere en die mense wat my toesnou aan lijn dat daar verskil is. En wat is die so? Wat, wat gaan aan? Um, in stede van om net dood eenvoudig te gaan lees, te gaan luister, te gaan met mense praat, het ek gesê, luister wat Ek het een gezicht vir radio, so ek ga nie daar video's doen, of tiki talks en al die type van goed, nie, ek is bykie ouwers, maar kom ons, um, kom ons doen die audio. Ek, ek het begin rarig verlief raak op die, die formaat, die medium, podsendings, podcast, potgooie. En ek het uh, dit in my oor geprop, ek keer as ek oefen, of ek in New York in die subway is, en uh, ek train rui, of ek het net, net bykie verder rui gewoonlik, uh, dit val een extra stapje om stede net van radio te luister en prop jy nou jou phone in en jy gaan dan in jou podcast in. Maar dit is eigenlijk die mooie ding daarvan, as jy kan kies en curate wat jy nou wil luister. Mm. Mm. In elk geval, om jy lang story langer te maak, dit het uiteindelik gekom by ek wat een paar episodes lanseer, ek wou oor die formaat dat ek getop, moet ek net a, soos a, onderzoek doen van Afrikaners, nadat ek nou Herman Gilomees boek gelees het, die Afrikaners, maar dan ook verskyden het ander goed gelees het, oor wie hierdie mense is, net, net die feit dat ek gebore is, waar ek is, en, en, en die geschiedenis is soos het is, uh, en dan moet ek ook bykie vooruit kyk, en kyk wat is die toekomst, gaan hierdie mense nog bestaan, en ek het toe gespeel met de klomp formate, dit was eerst net ek wat geskryf het oor, meestal met die thema van Afrikaners, maar wat met ons gebeur, en stere van die groter milie, die wereld waar je politiek zit, Afrika, wat ook een mengelmoes van de klomkulturen is, en ek het toe ook dit my geleendheid gegeen om met verschrikkelijke interessante mensen te praat, hmm. maar meestal net om vir myself my identiteit verder te, te ontdek, my Afrikaans op soepe te hou, waar ek dit kan tenminste praat, uh, geen om as ek in Amerika of waar ook al woon vir dekades plus nie, en dan uiteindelik net as een van die beste stokparkies wat ek ooit gevind het om te doen. Dat is lekker, nee, want per teke praat jy bykie met jezelf, per teke praat jy met ander mense, en dan meeste van die tyd leer jy in die hele proces, ietsie van jezelf en ietsie van ander mense, maar jy praat nou baie van, van New York, en, en miskien met ons het gauw eers een bykie context gee, so jy is geboren en getoe in Pretoria, en Toe eeuwenskielik is jy in Amerika, jy swa daar verder en jy het verlang gewerk in Wall Street. En in die tyd, wanneer jy in, in Amerika was, hoe het jy gekyk na Afrikaans toe, teenoor toe jy in Pretoria geblei het en elke dag Afrikaans gehoor het? Hoe wil by die Engelse en die taal afvare, is dit, dit geef jou net so een ander invalshoek op werkelijk hoe klein en nietig dit eindelijk is, maar ook hoe waardevol en hoe goed het is om die Afrikaans en Afrikaner kultuur te koester. Mm. Dit is wat New York van my geleerd het, want is ook mengelmoes van, van mense in die, in, die, 
en die liggies en een baie prik plek as in jou toonig is. Nou is ek daar in New York, ek is in die middel van Manhattan, soos jy sê, ek het in die Upper East Side gewoon en ons elke keer die, die treine afvat, uh, Wall Street, want is in die sidepunt van die, van die hmm. eiland. En ek moes, dit is ook weer, as ek die podcast geluister het, en sikker diepe van goed, het ek begin dink ook er, binnen hierdie groot naamloose uh, mengelmoes, wie is ek ook, en wat is, wat is waar kom my mense vandaan, want jy sê alle kleren en geren en kultuure op die treine, en jy skies kouwer saam met hulle, en jy sien hoe hulle elkeen dalk op hulle eie manier um, trots vind in hulle kultuur, en dan as jy nou bykie te vroeg afklim uh, op pad Wall Street toe, dan kom jy uit bijvoorbeeld in Chinatown, en dan was letterlijk nie Engels, op die borde nie, dis alles Chinees, of yeah. as jy by 33ste straat achtjem, is dit Koreatown, en die Koreaners, en uh, Little Italy, ek het sy eie deel, toe dacht ek vader, oké, okay, jy is nie erg Afrikaner deel nie, en selfs Suid-Afrika moet ek wonder, waar is Afrikaners sy plek, wat is die toekomst? Hmm. Um, dat het my baie laat denk, het is onomwonde so, dat het die Afrikaanse Afrika kultuur is, en dit is nou maar net, dit gee jou die geleentheid, om in die plek soos New York te wees, om baie keer sê ek, as jy te naam in die olifant staan, dan sien jy net grijs, mm. en jy verstaan nie hoe uniek, identificeerbare groet dit is nie, nou het ek die geleentheid gehad, om baie ver weg van die olifant, metaforisch gesproken, van Afrikaans of Afrikaner wees, weg te staan, ja. ook die, die kultuur wat ek geken het, van die jare 0 tot 18 van my leven, ja. en ek het geweet, dat ek het die identiteit, dit is nie alles wat in die vacuum gebeur nie, ja. ek probeer, op my episode is, probeer ek die plek, of die, die positie inneem, van een reisiger, of ontdekker, of een persoon wat meer wil leer. Lekker, wel ons sien ongelooflik uit, om te hoor wat kom uit jou microfoon uit, vir die DS program in 2023, en soos ek gesê het, van vandag af is die DS program ook beskikbaar op Afrikaans.radio, so gaan naar die website, en jy kan al die programme daar gaan laai, daar gaan, gaan luister, daar is nog een paar wat moet gelaai word, maar dan is het ook op Spotify, en ook op Apple Podcasts, en ook op Google Podcasts, so oorals is het beskikbaar, maar Ek wil net so'n bykie terug gaan, jy was nou obviously in, in Wall Street, dit beteken jy werk daar met geldkies. So, as jy nou kyk na die rand, wat tans teen die greenback, en ons het verlede week en donderdag het ons die, die laagste um, of die swakste gedoen met die rand teen die dollar. Wat is jou opinie? Wat is jou opinie oor, oor Suid-Afrika en en die ekonomiese waarde van Suid-Afrika op die makroskaal ekonomie in die wereld. As ons nou een stapje terug kan vat en ons kan begin kyk na die Suid-Afrika eenheidstaat, die ekonomie soos hy is, en die randverswakking specifiek. Um, ja, ek het, ek het tot die maat, ek het alle producten verhandel op Wall Street. Ek, ek sou baseball cards doen as het moet, as het winstgevend was, maar ons het meestal geblei <laughs> by aandele effecte, en wisselkoerse en natuurlijk derivatives afgeleide producte, soos het hulle het noem, ek het begin met credit default swaps in 2008, so daar, daar was een avontuur op sy eie. Maar ek kan um, die, kijk, jou randwaarde gaan bly verswak as jy nie kan die ekonomie bou nie. Ons praat van beerdkracht, dit is een ongelooflike, denk dit ouwe wat een klein bezigheid wil begin, maar kom ons kyk op een groter skaal, iemand wat bijvoorbeeld uh, uitvoerder is, of iemand wat uh, invoerder is, of iemand wat wil probeer um, bezigheid volwaardig bou, sonder kracht kan jy het nie doen nie, omtrend in elke industrie, ja. daar is een of twee industrie wat ek denk wat het nie so verskrikkelijk kan, moet jy nou skielik alternatieve vind, en wat beteken dit vir die land op een groot skaal? Dit beteken jy is nie meer competerend nie, as jy meer competerend is nie, daar is baie groot institutionele beleggers daar buiten, en dit is ouwens wat sit met een klomp klein geld van klomp klein mense, so dit is jou en my beleggings, dit is die grootste ekonomie wat die wereld al ooit gesien het Amerika is, sy mense wat hulle geld gaan beleed by Pimco, Pacific Investment Management Company, alle die institutionele beleggers het een batebestuurder of een PM, of een portfolio bestuurder. Hierdie um, ja. portfolio bestuurder het, het een mandaat om daar geld te gaan belee, Iber. Nou, om een opbrengst te kry, sonder om jou risiko verskrikkelijk te verhoog, is baie moeilik. 
So, hulle moet kyk na al die opties daar buiten. Daar is die hele afdeling, wat bijvoorbeeld sit by die baate bestuurders, wat kyk na emerging markets, en dit is waaronder Zuid-Afrika vol, val. So, hulle gaan kyk ja. na die, die voordele en die nadele van Zuid-Afrika. Zuid-Afrika was vir een lang tyd een Cinderella story, omdat ons nie mekaar moors doodgemaak het en een burgeroorlog gehad het met die omslaan in 94 nie. En, yes. Maar die mense ontwaak nou van daar die witte broodperiode. En as ek sê mense, is het weer die institutionele beleggers, want hulle heet achter hulle, as hulle een treide in sit, is dit nie ek en jy wat die duisendraadse aandele koop nie. Hulle kom met honderde miljarde dollars op het slag. Ja. Nou wat koop hulle? Baie keer koop hulle bates wat Zuid-Afrika is, dit is die Zuid-Afrikaanse staatseffekte, uh, want die Zuid-Afrikaanse staatseffekte bijvoorbeeld geef jy dat 10%. Om 10% in Amerika te yield is baie, was nog amper onmoendlik met enige vlak van risiko. Want hoe hmm. rentekoers is verschrikkelijk laag daar. Al hierdie goed is geïnterconnecteerd en dit is wat ek vir mense ook, ek bou nou juist een cursus oor hierdie goed um, met baie introductory leke taal tot de mate. Want ek denk as jy nie iets kan verduidelik aan iemand, so dat die, iemand wat niks daar oor weet nie kan verstaan, en denk ek verstaan jy dit nie rarig ten volle nie. Of tenminste is jou verpakking verkeerd. Maar hierdie ja. bate beleggers, kyk nou na Zuid-Afrika en denk hulle, vaderland, ok, hierdie, ons wil in een ekonomie bele, wat groei. Groei is absoluut een van die grootste goed. Is ons belegging veilig? Wat kan die mense hmm. doen? Daar is soveel um, vastgehouden, kom ons noem het nou maar <coughs> verskoon toch, het is winter en jou verkouwe kom in, maar daar is soveel geleentede in Zuid-Afrika, maar wat stream dit? Wat knie halter dit? As jy nie kracht het nie, dood jy eenvoudig. Dit is een skryende skande. Ek denk mense het al in Zuid-Afrika baie gewoond geword aan iets wat nie ja. gewoond geword moet aan word nie. Mense moet deksels kwaad ook. Of jy nou Afrikaner is of nie, maak exactly. nie saak nie. En dan ander goed ook, uh, as jy goed probeer centraliseer, daar, en alles gebeur onder een filosofie van die beheerende partij en die mense wat vir hulle bly stem, ten spuite van wat gebeur, nie dat ek denk daar verskrikkelijk alternatieve is nie, en sonder om te politisch te raak, maar jy kan dit nie ignoreer nie, dan sê die baat bestuurders, hmm. luister, ek ga nou nie hierdie land, Suid-Afrika, sy, sy effecte koop nie, ten al gele van my 12%, 13%, die risiko is dood eenvoudig nie. Ja, die risiko is dood. Ja, so. So, so denk jy, ons het ons charme verloor, Suid-Afrika het, het hulle, soos wat jy sê, die honeymoon, ja die charme is weg. Kijk, Mandela se, se, hy was, he's been elevated to sainthood, natuurlijk, nee? so hy is, nee, ja. ek, hy, hy het, net in sy kracht van persoonlijkheid, um, of hy nou een ongelooflike politicus was, en al goed kan ons debatteer tot ons blauw word, daai era, selfs die te, in beekie era, zoom uit, toe kom jy wiele mooi af, want toe kom hulle achter goed, sê nee. Afrika's grens is getrek, sonder een agneming, van die feit dat daar Zulu's, Koza's, Wenda's, al die goed saamgegooi is tot die mate, en nou probeer laat werk. So, toe kom hulle, toe kry hulle die eerste keer, kom hulle achter, die so is een kulturele, want Zuma is een Zulu, en ek denk het maak een massieve verskil, voor alles jy kyk na die Nkunyama Trust, en die Zulu uh, faksie, wat yes. eigenlijk die grootste kultuurgroep binnen die landsgrense is. En toe kom Ramaphosa, en allemaal denk, vader, hierdie persoon, is baie meer wel besproken. ek denk hy kan, beter tel dalk al Zuma, as my is nou bykie tong in die kies kan wees, <laughs> en hulle denk van, ok, hy is een bezigheidsman in, en hy is een miljardair op sy eie, of sy op sy eie is, of het sy skoot geval is, kan ons nou weer oor en oor debatteer, en ek moedig mense aan, om daar so te gaan kommentaar lewe, en te, te praat met die DS program, en, en as ook Afrikaans met radio, lig jou mening, um, die hele dele ding is, die charme is bezig om absoluut, Af, is het nie al klaar afgewentel is nie, want die portfolio manners is ook nie ja. open nie, hulle sit daar so, hulle is van die beste van wat, in wat hulle doen, en skielik gaan hulle nie sê, luister, ek wil nie effecte van Zuid-Afrika koop nie, so ek gaan nie hoef, want jy kan die effecte net in rande koop, so natuurlijk moet jy jou dollars vat, hmm. het omslaan, rande gaan koop, dan die effecte koop, maar as jy nou dit nie meer doen, en die omgekeerde gebeur, jy verkoop nou die effecte, en jy krijg die dollars terug, dan is het vraag en aanbod. En daar is wanneer die, die grootskuiwe, baie keer die grootskuiwe in die buitenlandse valita, die koers van die rand gebeur. So, Sharma is bezig om af te, af te wendel. Um, mense kom achter dat dit nie noodwendig maanskijn en roose is nie. Wie dit nog denk, moet rarig naïef wees. Maar uh, dit is ook een geval van uh, you, you get the leaders you deserve. 
uh, die vijf jaar ja. is natuurlijk ja, altijd. Je krijgt die president of je regering ja. wat je kiest. Maar wat, wat in jouw opinie zal gebeuren is, is kijk, dat is bij sprake van mogelijke sancties tegen Zuid-Afrika, hmm. als gevolg van die manier hoe, hoe Zuid-Afrika onpartijdig is met Rusland en, en Oekraïne, maar wel ook baie partijdig is. Ik denk dit is ook baie duidelijk. So, wat zal die effect wees op die Zuid-Afrikaanse economie en weer eens die stand van Zuid-Afrika als daar een sanctie tegen Amerika of van Amerika af inkom tegen Zuid-Afrika? Het zal absoluut een ongelukkige schade wees. Ik weet dat um, Agua wat is een van die handelsvereenkomste met Zuid-Afrika uh, yes. en, en Amerika, is van kardinale belang. Maar ek is, ek is een persoon wat nie verskrikkelijk wil vastval in die moesies en die BRICS ten die rest van die wereld en die Westen ten die Oosten en die type van goed. Kom eens kijken naar die data, mm. die feiten. Die data is dat dit een van die grootste handelsvernoote is van Zuid-Afrika. Als je handelsvernoot vervreem, dan krijg jy jou, jou valita zwaar, jou economie zwaar, Um, ek sal sê dat hulle bande van vriendschap. Amerika is niet noodwendig, en ik is nou volwaardig Amerikaan, en ek denk ek kan het sê, van binnen die beast, soos het mens sê, spreekwoordelik, is nie, om geen rede is, is, is hierdie engelkies nie. Ik <laughs> um, denk die, 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 die NAFU expansion het rare geprobleem geword, maar om terug te kom, daar die partijdigheid, die eerste of die enigste politicus wat rare eerlijk was oor die ding, denk ek Mandela het gesê, of zelfs een beetje ook, uh, en ek is, ek is over rechtheid praat, so sê vir ons, soos die poly- politikiste wat in Zuid-Afrika sê, is nou ons tijd om te eet, dan verstaan jy skielik meer, hmm. dit, dit gaan nie oor die land bestuur nie, dit gaan nie oor, ja. hulle, is, hulle wil net eet, hulle wil hulle kost van geld kry, ja. en, en hulle familie, en hulle, hulle tribe, of wat ook al hulle onmiddellijk is, maar, um, die eerlijke politikus het gesê, Luister, ons was onder druk en ek weet dat Mandela self het opleiding gaan kry ach, is achter die ijstergordijn. Um, dit is nog steeds ja. en mense vergeet dit, hulle sê, ja, dit is die ANC, dit is die ANC, maar die ANC regeer in een drie, part, drie partij alliantie. Dus die ANC, dit is die Afrikaanse communistische partij en die Congress of South African Trade Unions. So, um, en mense moet dit nie vergeet nie, so wat is natuurlijk Rusland sal invalshoek gewees destijds, wat is die Marx en, en, en die Marxisme, en wat, is, wat is die onderliggende punt, Hoe kom het hulle so um, kanting vir, in stede van tegen Rusland in hierdie oorlog, wat nou eindelijk ons oor baie kan praat, maar dit is omdat die geschiedenis, dat is weer eens, dit is nie goed gebeur nie in die vacuum nie, die context is, hulle sien, baie van die ANC geledere en sal Zuma ach, en, en, en Ramaphosa en sy trawante, het opleiding gekry en ondersteuning gekry toe uh, onder apartheid, toe hulle onder druk was verskrikkelijk ja. en nou sê hulle luister, um, ons gaan nie nou die mense wat ons ondersteun het in die rug steek, omdat hulle tegen Amerika is nie, maar die, die feit van die saak is, natuurlijk Amerika sy sancties en Amerika sy geld en argument om daarby is apartheid Ont, ontbreek en dismantel in Washington D.C. So hulle is lief om dit te ignoreer, dit is, dit is, a hele, dit is a gemoor van, van omwendelings en, en onderliggende thema's, maar um, ek denk een sanksie, ek denk een ambtelike uh, uitval van Agua um, kan nog hier die ekonomie verder en verder en verder knou, wat, wat die hartse ding sal wees, want die mense wat rarig die zwaarste krijg is in hierdie winter, as jy gaan rij en jy sien diep sloot en jy sien die armstes van die armstes, dit is die mense wat gewoonlik die, die hou op die nees kry. Eerste, want die mense het klein bezighede begin snij, skeel ek hierdie ou nie meer sy werk nie. Ja. Dit, uh, en, en dit, dan sidder ek om te denk aan anarchie of ontploffing of sikker diepe van goed. Maar ons wil nie, uh, ek wil nie verskrikkelijk doomsday goed doen nie, maar ek mens kan sien hoe dit binnen die context kan gebeur die, natuurlijk. Die, die ding is, Ons moet realistisch wees, en nou wat jy praat van, van met Rusland, daar is die, die Engelse setting wat sê, there is no, no such thing as a free lunch. En, en dit is nou precies dit. Rusland is nou bezig, denk ek persoonlijk, om aanspraak te maak op die free lunches wat hulle gegee door die tijd. Om te sê, onthou jy, onthou jy al die lunches wat ek vir jou gegee het. Nou is het my beer. Ja, 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 mens krij die gevoel ook, en ek weet, soos ek sê, um, dit is my baie keer verfrissend, as mens politikus op die tv of die radio, hoopelijk eendag podcasts kan kry, 
om net eerlijk te wees. En die vraag van, luister, hoekom is dit is so? Hoekom is jylle so? Waar, waar kom hier die gesteele rij vandaan? En nie dat ek het goed praat, ek denk ek is, jy sal absoluut baie, baie dom wees om te denk dat daar nie gesteel was onder die nationale partij nie. Uh, nee, ek verseker ek denk, nie. Dit was, daar was groot korrupsie. Misschien 80% is hier gekom en hulle toe uiteindelik van dit gebruik uit 20%. Nou is dit bykie omgekeerd, want as dat te veel ge- geëet word by die trog van die politiek vark trog, dan skeel ek om net 10% dier, en skeel ek is die paaie vol gate, en hulle kan die kracht voorsien nie, hmm. en die politie en al die goed verval, soos maatskapelike verval gebeur, as daar die fondse net wegraak, en kijk wat gebeur het in die vrystaat die Noordwest, en uh, miskien kan ons dan eindelijk die gesprek net pivot na die Westkap, maak nou tijd spandeer, hmm. en my sikkel nog ons om een slag gehad te vind, uh, ek het baie ontnuchtering, die Westkap het ook my nie fout maak hier sy eie probleme, um, maar daar dit, dit, dit gee mens toch steeds die bykie gevoel van dit word nie alles gesteel nie, daar, daar is nog een kans het van dit deurfilter. Ja, dit is uh, wat jy gesê het, ek weet, so twee weke terug was ek omtrend elke dag op klets bedonderd gewees oor, oor die stil en, en alles wat gebeur, maar dit, dit is so, en, en weer terug na die argument wat jy vroeger gemaakt het van you get the government you vote for, mm. En, en hoopelik in, in 2024 gaan, gaan ons ander, ander prentjie kan sien um, en, en mense rarig begin verstaan, want ek denk die volgende paar maanden gaan baie moeilik wees in Zuid-Afrika en, en hoopelik sien ons dalke ander prentjie in, in 2024 met die verkiesing. So hier het nou eindelijk heel te mal een baie interessante gesprek geraak oor, oor valita en, en internationale en politiek en dit is my heerlik om met jou verder te kletsie oor, maar ons tyd is amper bezig om uit te hardloop. So, Dirk, net vinnig, wat kan ons nog verder na uitsien vir die DS-program in 2023? Matthijs, ek sal graag um, nog baie meer skouwer aan die wiel wil sit, om tenminste die episode is baie meer gereeld te kan inklok en met my luisteraars, daar is baie van hulle wat wereldwijd al uitgeleid, ek het my gevraagd, waar is die volgende episode is, my beplanning en my invalshoek nou, jy sal kom ons sê, as is in die derde kwartaal, tweede kwartaal, al die behalf van die jaar is daarmee jyn, maar ek wil graag die rest van die jaar focus op hierdie nieuwe, um, nie nieuwe nie, dit is seker nou al jare wat dit aangaan, maar hierdie tendens van mense wat van die noord na die suid toe trek, Afrikaner specifiek, want dit is waar die program gaan, ek denk jy, ons is die enigste... Semigratie. Ja, sy, die semigratie, en ek weet nou van, emigratie, ek is self deel van daar die statistiek, kom ons noem het nou, <laughs> een van die honderde duisende families, so elke familie wat ek van weet, weet tenminste van iemand wat Australië, in Nieuw-Zeeland, Amerika, Canada, ja. so van is, so ek denk die ding is nie heel bolrig gereid, ek denk ons wil baie data om in te voeren, maar die feit dat ek in Amerika, in Zuid-Afrika is meer gereeld, dat ek nou saak kon tyd spandeer het in die Westkop, dat ek skouwers keer met die mense in George, in die tuinroute, en, en al die plekke, en hulle praat van die mense van die kaap, wat hulle inkommers noem, en, maar dan is al soveel Pretorianers, dat skil ek is Kalitsdorp, vol Pretorianers, um, wat is die... Praat hulle daar nog steeds van, van ma en pa? <laughs> precies, precies, so, daar is die baie liefde vir die noordelike mense nie, maar ek denk hulle met hulle Sterre dank, want die mense kom nie met, gewoonlik met nog geld die aan nie, so daar is een geleentheid vir ekonomie, hmm. daaraan wil ek raak in my episodes, en sal ek graag met van die bezigheidsmense wat hier so dal betrokken was met dit, um, daar is een kulturele aspect, ek wil graag bykie meer weet oor, uh, ja, daar is, daar is een verskil tussen noordelike Afrikaner en suidelike Afrikaner, wat is die langtermijn voor uitzichte, is hier een strategische terugval, of is dit de omgekeerde groe trak? Um, ons is op met Waans en terug met Land Cruisers. Wat gaan aan? Um, is Petoria en Johannesburg <laughs> dalk in die noorde, in die algemeen, die bosveld, prachtige plekke. Um, kijk, jy sal die tijd beweeg en praat vir van ankerdorpe. Uh, is daar so een tendens, wat ons ons 15, 15 jaar voor uitkijk, uh, is daar skeel, is Petoria skeel ek nie meer uh, dele wat so verskrikkelijk Afrikaner is nie? Is dit nou allemaal, is allemaal skeel ek in die kaap? Um, of is dit net soos a, mense kom hier net ook om, kom hier wie, die weer is akelig en draai nou maar net weer om en gaan terug by toe weer toe. So ek wil graag bykie meer daar uitvind, 
Um, en, en as ek daar begin, denk ek, het gaan my verskrikkelijke interessante afdraaipaikies leid. Wel Dirk, ons kan nie wacht om te hoor na wat sy afdraai, afdraaipaikies jy het nou gaan, gaan uitsnuffel en waantreer gaan leid nie. En ek moet sê, ek is mal oor op met waans en af met landcruisers. Ek denk daar is een blarie ouwelike ouwelike thema. So, ons sien uit om te hoor wat jy nog alles gaan doen by die DS program. Ek denk, ek gaan my gereelde Dirk Skepers op DS program luisteraars aanmoedig om af Afrikaans punt radio, baie mense, sommers van mense wat, wat nie dis aan die, aan die affaire, dis nie punt kom of punt seo, punt zeta, nie die Afrikaans punt radio, hy sal <laughs> ja, daar, dat is een hele klomp aan een goeie, goeie programme daar op, onder andere klets, um, en dan sal van meditatie, daar is rarig iets vir alles, en uh, die Dekskeepers programme is trots om trots te wees, om deel te wees van die hele constellatie van Afrikaanse programme, enig iets wat Afrikaans bemark, en beter laat doen in die potsending wereld, sal ons by die DS program altyd ondersteun. So eerst ek het dankie aan jou. Ach, thanks Dirk, ek waardeer. <laughs> Dirk, baie dankie vir jou tyd, ek weet het was vroeg ochend vir jou daar in Pinnacle Point, maar dankie dat jy tyd gemaakt het vir ons om saam met ons te klets, en ons hoopelik gaan ons gauw weer met mekaar praat. Dankie vir jou Matthijs, ek sien uit. Ok jylle, so dit was klets, die 6e juni, en geniet jou dag. Kijk, ek nog jong, Soms hoor ek maar niet, ik kan me niet